സാമൂവൽ കൂടലും അതുപോലെ ഇന്നലെ തോമസ് മുറ്റത്ത് കുന്നയിലും പിന്നെ വേറെ പല ക്രൈസ്തവ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കൊള്ളരുതായ്മയോട് എതിർപ്പുള്ള കുറേ വ്യക്തികൾ അസാധാരണ മാംവിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കേരളത്തിന് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് കേരളീയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെയും ഇവരെ അസാമാന്യ മാംവിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ യൂട്യൂബ് പ്രവർത്തന യൂട്യൂബ് സന്ദേശങ്ങളും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും അവരുടെ ഒത്തുചേരലുകളും അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് എതിർപ്പുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ബൈബിളിനോട് എതിർപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഈ അച്ഛന്മാര് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായത്തരങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും എല്ലാം എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും ഭാരതീയനായതിൽ അഭിമാനിക്കാനും ഫസ്റ്റ് വി ആർ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്കൻഡ് വി ആർ ക്രിസ്ത്യൻ തേർഡ് ഓൺലി വി ആർ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു സമൂഹം ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഇന്ത്യൻ സെക്കൻഡ് വി ആർ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറുകയും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിലെ അസാധാരണ മാംവിധത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചുവടറ്റം മുഴുകൾക്ക് മുകളറ്റം വരെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചതിയും വഞ്ചനയും തിരിച്ചറിയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ സമൂഹം ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ തോമസ് മുറ്റത്ത് കുന്നേലും അതുപോലെ ജോസ് കണ്ടത്തിലും അതുപോലെ സാമൂഹൽ കൂടൽ പോലെയുള്ളവരും എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലും പറയുന്ന യൂട്യൂബും മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ അസാധാരണമായി മാറുന്നത് പോലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്വാർത്ഥതയും മതം മാറ്റവും എല്ലാം അടിമുടി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കേരളീയർ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കാനഡയിൽ പള്ളികളിൽ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും അല്ല യഹോവയോടും ബൈബിളിനോടുമുള്ള താല്പര്യമൊന്നും അല്ല നല്ല അസലായിട്ട് തിന്നാനും കുടിക്കാനും ജീവിക്കാനും സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം അമേരിക്കയിലെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ അച്ഛനും കന്യാസ്ത്രീ ആയിട്ടിരുന്ന തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം മാതിരി ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സുഖ സമ്പൂർണമായിട്ട് അച്ഛനായിട്ട് തുടരുകയോ അല്ല മറ്റേ ടൈപ്പ് അച്ഛനായി തീരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ പോകുന്നത് കർത്താവിനോടോ പള്ളിയോടോ കുരിശിനോടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടോ യഹോവയോടോ ഉള്ള യാതൊരു താല്പര്യവുമല്ല എന്നുകൂടി പച്ചയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ കെട്ടുറപ്പ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊരു ഭയവും എന്നാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും നല്ല ശ്മശാനങ്ങളുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശവശരീരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിച്ച് തീർക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതും പള്ളിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രി ഓഫീസിൽ പോയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും പള്ളിയിൽ മാമോദീസ മുഖിയില്ലെങ്കിലും യേശുദാസന്റെ മക്കളെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കേരളത്തിൽ വളരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വാതിലുകളും അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിടണം ഹിന്ദുക്കളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിടണം അവരെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവനോ നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്നവനോ ആയിട്ട് കാണാതെ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് കാണാനും അവരെ സ്വീകരിക്കാനും എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുമതം പ്രചരിപ്പിച്ച അമ്പലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വന്നു ചേരാനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം തീർച്ചയാണ് ഈ ക്രൈസ് ക്രിസ്തു മതം ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല എങ്ങനെയാണോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടത് അതുപോലെ ഭാരതത്തിലും സംഭവിക്കും ആ സമയത്ത് പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരൊറ്റ അമ്പലം പോലും 
ലേലം വിളിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരാത്ത ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചു വരും അറിയാതെ നീ ആദിയിലേക്ക് ഒഴുകും ആ സത്യം വളരെ വൈകിക്കാതെ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക അവർക്ക് മാറാതെ നിവൃത്തിയില്ല പലതും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ കാരണം ബൈബിളിനകത്തും ഇസ്രായേലിലെ പ്രാകൃതരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനകത്തും ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയും ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ കൊടിമരവും കൽവളക്കും നിറവറയും പറയെടുപ്പും ഹിന്ദുക്കളുടെ കാവ്യം ഹിന്ദുക്കളുടെ രുദ്രാക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവാലയവും ഹിന്ദുക്കളുടെ സന്നിധാനം എന്ന വാക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ വേദവും ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രജാപതിയും സകലതും ഹിന്ദുക്കളുടെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അവനവന്റേതായിട്ട് അകത്തും പുറത്തും ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കില്ല ആ ബൈബിൾ എന്ന കഥാപുസ്തകത്തിനകത്തും ഈ കുരിശ് പൂജിക്കുന്നതിനെതിരും കോൺസ്റ്റാന്റൈൻ ഒപ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഓരോ വികൃതമായിട്ടുള്ള തെമ്മാടിത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പൈതൃകം എന്ന് തന്നെ താനെ ധരിച്ച് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്ന ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കനും സിറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന സിറിയൻ കത്തോലിക്കനും അങ്ങനെ വേറെ എവിടുന്നൊക്കെ വന്ന മാർത്തോമയും ഒക്കെ വെലസുമ്പോ അതിലെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കറിയും ഇതൊന്നും അല്ല അവരുടെ പൈതൃകം ഈ നാടിന്റെ അഭിനന്ദനെ എങ്ങനെയാണോ വിളക്ക് കത്തിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് അഭിനന്ദന്റെ അച്ഛനെ എങ്ങനെയാണോ വിളക്ക് കത്തിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് ആദരവോടുകൂടി അതേപോലെ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ പൈതൃകം പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതികരിച്ച് അവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം കൈനീട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പതിനായിരങ്ങൾ ഉണ്ട് കൈ അറിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡസൻ ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അന്നദാനത്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വെടിക്കെട്ടിലും ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിലും സ്വർണ്ണ കൊടിമരത്തിലും ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓർമ്മിക്കുക വരാൻ തയ്യാറായവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്കത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കൂടി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം